హలో వీయర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు స్క్విట్ ట్యూటోరియల్స్ దిస్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ క్లాస్ లెవెన్ క్లాస్ లెవెన్ సో ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం ఎడిట్ ప్లస్లో చేస్తే ప్రోగ్రామ్ అది ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు ఆన్సర్ రాలేదు ఇప్పుడు దాన్ని జస్ట్ చిన్న మిస్టేక్ ఉన్నింది దాన్ని కరెక్ట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్లో చూపిస్తుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడంటే డీలో సేవ్ చేశాను డీలో జేఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ అని జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ జావా స్క్రిప్ట్ అని పెట్టలేదు జేఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ అని పెట్టాను ఇది జేఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ యాడ్ అని పెట్టాను యాడ్ ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్ చేస్తే ఈ విధంగా ఏ వ్యాల్యూ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ బి వ్యాల్యూ ఇస్ సిక్స్టీన్ సి వ్యాల్యూ ఇస్ థర్టీ వన్ ఏకి ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాను బి వ్యాల్యూ ఇస్ సిక్స్టీన్ ఇచ్చాను ప్రోగ్రామ్ చూస్తాను దిస్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్ జవా స్క్రిప్ట్ అడిషన్ అనేసి ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను నేను అది టైటిల్లో వస్తుంది అడిషన్ ఏ ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాను బి సిక్స్టీన్ ఇచ్చాను ఏ ప్లస్ బి ఎంత వస్తుందంటే థర్టీ వన్ ఏ వాల్యూ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ బి వాల్యూ ప్రింట్ అయ్యి సి వాల్యూ అసమ్ చేసుకొని థర్టీ వన్ అని నేను ప్రింట్ చేసింది అదే ఇక్కడ మనకు కనపడతా ఉంది సో ఈ విధంగా మనం ఎడిట్ ప్లేస్లో కూడా చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఈ క్లాస్కి వస్తే ఈ క్లాస్లో మనము వేరియబుల్స్ని ఎలా ఎలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు అనే దానికి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్సే ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి అండ్ సి ఆర్ వేరియబుల్స్ త్రీ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం స్క్రిప్ట్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను మామూలుగానే స్క్రిప్ట్ టైప్ అది ఎంత తీసుకోకుండా వేర్ ఏ ఈజ్ గోస్ టు ఫిఫ్టీన్ వేర్ బి ఈజ్ గోస్ టు సిక్స్ వేర్ సి ఈజ్ గోస్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటే ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ లెవెన్ దీంట్లో కొద్దిగా మార్పు చేసి డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అని ఇచ్చి డెమో అని ఇచ్చేసి డాట్ ఇన్నర్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అని ఇచ్చాను ద వాల్యూ ఆఫ్ సి ఈస్ సి ఈస్ ప్లస్ సి అని పెట్టాను అంటే ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఇవి రెండు యాడ్ చేసుకొని ఏ ప్లస్ బి లెవెన్ అనేది డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని రాసాం కదా దాన్ని కొద్దిగా చేంజ్ చేయచ్చు డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డెమో ఇన్నర్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అని పెట్టి ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం ఓకే ఏ ఈ విధంగా సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎడిట్ ప్లేస్లో కాపీ చేసి ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూలో హెచ్డిఎంఎల్ పేజ్లో నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని పేస్ట్ చేస్తాను దీన్ని ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తాను ఎక్కడ సేవ్ చేస్తాను సేవ్ యాజ్ మామూలుగానే ఎక్కడ డీలో జేఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ జేఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అని జేఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ ఉంది దీంట్లో ఏంటిది అడిషన్ ఇది కూడా యాడ్ ఏడిడి వన్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అనే సేవ్ చేస్తాను ఇంతకుముందు యాడ్ వన్ యాడ్ అని పెట్టాను ఇప్పుడు ఏడిడి వన్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ సేవ్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్లో కొత్తది ఓపెన్ చేయాలి డీలో జేఎస్ ప్రోగ్రామ్స్లో యాడి ఏడిడి వన్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా వచ్చింది జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ ఎలా ప్రోగ్రామ్ ఎలా తీసుకుంటే జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ అని ఎడ్డింగ్ వన్లో పెట్టాను అదే ఎడ్డింగ్ వన్లో మనకు ఈ విధంగా వచ్చింది ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి అండ్ సి వేరియబుల్స్ ఆర్ అని చెప్పి దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏ వేరియబుల్ ఉంది ఫైవ్ బి వేరియబుల్ సిక్స్ ఉంది సి ఏ ప్లస్ బి అన్నప్పుడు ది వాల్యూ ఆఫ్ సి ఈజ్ లెవెన్ అని వచ్చింది ఇది దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి అవుట్పుట్ ఇది అవుట్పుట్ అనేసి టైప్ చేసి కింద ఫేస్ చేస్తాం కంట్రోల్ ఎస్ దిస్ జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ ఈ విధంగా మనకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది ఓకే సేవ్ ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే 
డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డెమో డాట్ ఎన్ఆర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని కూడా చేయొచ్చు ఇలాగే జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి అండ్ వేరియబుల్ వచ్చింది కదా ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వై జెడ్ అండ్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్డ్ విత్ లెట్ కీవర్డ్ ఇంతకుముందు వేర్ అని కదా చేశాము ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ కీవర్డ్ తీసుకున్నాం లెట్ ఎజ్ ఈక్వల్స్ టు లెట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ లెట్ అనేది కూడా ఒక వేర్ లాగానే విఏఆర్ ఇంత మునుపు చేశాం కదా అదేవిధంగా నేను పైన థీరీ చెప్తూ చూపించాను ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ మన వేరియబుల్స్ను ఫోర్ టైప్స్గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చూపించాను మనం సెషన్ టెన్లో దిస్ ఇక్కడ ఫోర్ వేస్ టు డిక్లేర్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ అని చెప్పి యూజింగ్ వేర్తో చేశాను ఇప్పుడు యూజింగ్ లెట్తో చేస్తాం ఎలా లెట్ అంటే ఇదే వేర్ ప్లేస్లో మనం ఏం పెడతాను అంటే లెట్ పెడతాను దట్స్ ఆల్ లెట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు ఫైవ్ లెట్ వై ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు సిక్స్ ఫైవ్ అనే పెట్టుకోవాలని ఏముంది మనం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పెట్టుకున్నాం ఇది సిక్సే ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డెమో డాట్ ఎన్ఆర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ప్లస్ జెడ్ ఇప్పుడు ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాను ఇది కదా ఈ ప్రోగ్రామ్ కాపీ చేసి మనం దీంట్లో ఫైల్ న్యూ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ తీసుకొని దీంట్లో ఏం చేస్తా అంటే కంట్రోల్ వి పేజ్ చేశాను ఫైల్ అవి పోయి సేవ్ చేస్తా సేవ్ యాజ్ క్లిక్ సేవ్ యాజ్ ఎక్కడ సేవ్ చేస్తాను డీలో ఎక్కడ జేఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ అని పెట్టాం కదా అక్కడికి వెళ్తాను జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ జేఎస్ ఫైల్ పోయి క్లిక్ సేవ్ యాజ్ దీంట్లో జావా స్క్రిప్ట్ జేఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇది ప్రోగ్రామ్స్లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము లెట్ కాబట్టి లెట్ యాడ్ అని పెట్టేస్తాం లెట్ లెట్తో కదా యాడ్ చేస్తాను లెట్ కేడిడి డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే సేవ్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళేసి అదే ప్రోగ్రామ్ని ఓపెన్ చేసి చేసి లెట్ యాడ్ కదా రైట్ క్లిక్ ఓపెన్ విత్ లెక్ వెళ్ళి గూగుల్ క్రోమ్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వై జెడ్ అండ్ జెడ్ ఆర్ వేరియబుల్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ సిక్స్టీ వన్ అని మనకు వచ్చింది అంటే లెట్ కీబోర్డ్తో కూడా మనం వేరే కాదు లెట్తో కూడా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు ఇవి చేయొచ్చు అనేసి మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ వలన్ ఎంటర్ కంట్రోల్ వి ఇది మనకు వచ్చింది ఓకే దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అబో యూ కెన్ గెస్ మీరు ఎంతైనా తీసుకోండి నేను ఎక్కడ ఎంత తీసుకున్నా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నా ఇక్కడ సిక్స్ తీసుకున్నా అంతే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ వన్ వచ్చి సిక్స్టీ వన్ ఓకే వెన్ టు యూజ్ జావా స్క్రిప్ట్ వేర్ జావా స్క్రిప్ట్లో వేర్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అనేది చూద్దాం ఆల్వేస్ డిక్లేర్ జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ విత్ వేర్ లెట్ టు కాన్స్టెంట్ ఆల్రెడీ నేను చూపించాను పైన ఏమన్నాను ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ తెచ్చేసి వేర్ అనే వేరియబుల్ లెట్ అనే కీబోర్డ్ వేర్ అనే కీబోర్డ్ లెట్ అనే కీబోర్డ్ ఇంకొక కీబోర్డ్ కూడా ఉంది కాన్స్టెంట్ సివోఎన్ఎస్ టీన్ ది వేర్ కీబోర్డ్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ ఆల్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వరకు యూజ్ చేస్తాము ఏంది వేర్ అనేది లెట్ టు కాన్స్టెంట్ కీబోర్డ్స్ వర్ యాడెడ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రెండు వేల పదహైదులో జావా స్క్రిప్ట్లో కొత్త కీబోర్డ్స్ వచ్చాయి అవి ఏంటి అంటే లెట్ టు అండ్ సివోఎన్ఎస్టి కీబోర్డ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ కోడ్ టు రన్ ఇన్ వర్ల్డ్ బ్రౌజర్స్ పాత బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అటువంటివి వాటిల్లో యూ మస్ట్ యూజ్ వేర్ కంపల్సరిగా మనం వేరే ఉపయోగించాలి ఆ బ్రౌజర్స్ సరే ఇప్పుడు తేలింది మనకు వేర్ అనేది ఓల్డ్ బ్రౌజర్స్లో ఉపయోగిస్తాము కంపల్సరిగా ఉపయోగించాల్సింది 
కొత్త కీబోర్డ్స్ రెండు వేల పదహైదు మునుపు కానీ మనం కొత్త కీబోర్డ్స్ లెట్ కానీ కా సిఓఎన్ఎస్టి కానీ ఉపయోగిస్తే అవి వర్క్ కావు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వెన్ టు యూజ్ జావా స్క్రిప్ట్ సిఓఎన్ఎస్టి కాన్స్టెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ జనరల్ రూల్ ఆల్వేస్ డిక్లేర్ వేరియబుల్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ ఇఫ్ యూ థింక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ కెన్ చేంజ్ యూజ్ లెట్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైజ్ వన్ ప్రైజ్ టూ అండ్ టోటల్ ఆర్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ప్రైజ్ వన్ అని అనొచ్చు లేదా కాస్ట్ వన్ అని కూడా పెట్టుకో ఇక్కడ కాస్ట్ వన్ ఇక్కడ కాస్ట్ టూ అనుకో కాస్ట్ టూ అనుకుంటా అలాగే కాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎంతో ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ అనుకుంటా అలాగే కాస్ట్ టూకి వస్తే కాస్ట్ టూ ఇది ఒక సిక్స్ థౌజండ్ అనుకుంటా ఓకే ఇప్పుడు లెట్ టోటల్ ప్రైజ్ వన్ ప్రైజ్ టూ అని చెప్పి అడిగాము అనుకోండి ప్రైజ్ వన్ ఏంది కాస్ట్ వన్ కదా కాస్ట్ వన్ అలాగే కాస్ట్ టూ కాస్ట్ టూ అనేసి తీసుకుందాం ఇప్పుడు దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం ఎట్ రాసాం కాస్ట్ కాస్ట్ అదే కాస్ట్ వన్ అదే కాస్ట్ టూ ఈ విధంగా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డెమో ఎన్ఆర్ డాట్ ఏసి ద టోటల్ ఈజ్ టోటల్ అని చెప్పి అనేసి ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకున్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని కాపీ ఏం ప్రోగ్రామ్కి వెళ్దాం ఇక్కడ దీని ప్లేస్లో ఏం చేస్తామంటే పేస్ట్ చేస్తాం పేస్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ఫైల్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి క్లిక్ సేవ్ యాజ్ అని పెట్టి లెట్టే లెట్టతోనే కదా మనం చేస్తాను లెస్ట్ కాస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని సేవ్ చేస్తాను ఎక్కడ సేవ్ చేస్తాను జేఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ డి డ్రైవ్ ఓకే ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్తాం జేఎస్ ప్రోగ్రామ్ లెట్ కాస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా మనం అక్కడ ఏం పెట్టాము అది వచ్చింది దీన్ని మనం ఇక్కడ కాస్ట్ వన్ ఓ ఇక్కడ కాస్ట్ వన్ కాస్ట్ టూ అలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా వీటిని అట్లా పెట్టేస్తాం టోటల్ వేరియబుల్స్ ఇప్పుడు ఫైల్ లేకపోయి సే రీఫ్రెష్ చేస్తాం అక్కడ రీఫ్రెష్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ వన్ కాస్ట్ టూ అండ్ టోటల్ ఆర్ వేరియబుల్స్ ద టోటల్ ఈస్ ఏం తీసుకున్నాము ఏమి ఇచ్చామో అదే ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చాను యాక్చువల్గా ఆ ప్రోగ్రామ్లో ఏమి ఇచ్చాను ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చాను సిక్స్ థౌజండ్ అవే మార్చేస్తాను ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ థౌజండ్ ఇది వచ్చి సిక్స్ థౌజండ్ కంట్రోల్ ఎస్ ఆల్ట్ ట్యాబ్ ఆల్ట్ ట్యాబ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తాం చూడండి ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ లెవెన్ థౌజండ్ అని ఈ విధంగా మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ కాన్స్టాంట్ కూడా యూజ్ చేసి సేవ్ చేయొచ్చు దీన్ని మార్చేయాలో అవుట్పుట్ ఎందుకంటే ఇది మనము దేంతో చేసామంటే కాన్స్టాంట్తో చేసాం నేను అవుట్పుట్ ఇది కంట్రోల్ ఎస్ ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రోగ్రామ్ నేమ్ చేంజ్ చేసేస్తాను ఫైల్ లెట్ అని పెట్టకూడదు క్లిక్ సేవ్ యాస్ కాన్స్టాంట్ కాబట్టి కాన్స్టాంట్తో పెట్టేస్తా సిఓఎన్ఎస్టి డాట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లోనే ఉంది కదా కాబట్టి తీసేసి సేవ్ ఉంటాం
సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళి రన్ చేస్తా వద్దులే లెట్ కాన్స్టెంట్ ఓపెన్ విత్ గూగుల్ ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా వేరియబుల్ వేర్ని లెట్ని కాస్ట్ని జావా స్క్రిప్ట్లో మూడు రకాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది మనకు తెలిసింది దీని నుంచి ఓకే ఇది ప్రోగ్రాము అవుట్పుట్ని ఓకే ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి థ్యాంక్ యూ ఫర్